却没教室说再见而已，拨开天空的乌云，因为你开始相信一切都是相遇的伏笔。冥冥之中有种因为，让我们彼此靠近。没有逻辑，你就是武器，对抗世界。南城叶家的大小姐，本该听从家里安排婚姻的她，却对爱情开始有了期盼。他们总说，爱情是可遇而不可求的。渐渐的，他也以为他的一生就这样了。直到这一天。叶欣和苏公子一见钟情，开启了他们的爱情故事。哎呀，新的一张大功告成！啊、呀，钥匙到了。其实我叫叶然，并不是什么南城叶家的大小姐。老板。全公司的项目基本都已完结，下午您要出席活动，还要见一下张总，还有一个例会，时间是下午四点。不愧是你，老板，记性真好。今天休息日，下午就不用跟着我了，早点回去休息。好的，老板。谢谢老板。
怎么样？我没吃到吧？没事儿，他们还没到呢。老天保佑，今天来联谊的可千万别是帅哥。老天保佑，可千万别听他的。野人，咱能不能有点出息？嗯，我要求很低的，只要人品好，不是帅哥就行。不是帅哥怎么可以啊？好看的男人都有毒。他们来了！我现在打车走还来得及吗？全是天菜呀、啊！我是芸芸众生中一个最普通的女孩，如果又要从我身上找出一点不普通的地方，那就是……恐惧症，帅哥对我来说就是洪水猛兽，越俊美越吓人。叶然，市场部海报做完了吗？老板明天要开会，今晚十二点前必须发到他的邮箱。果然，每次遇到帅哥就没有好事。今天不仅联谊被毁了，我还要熬夜加班。啊，晦气！下回可别让我再看到你。哎，看看我画的二次元帅哥压压惊。兽一样，这是我喜欢的那版漫画。难道他是菩提叶？温暖，微微。